আসসালামু আলাইকুম দর্শক রান্না ভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেল বাহারি রান্নাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে নিরামিষ কচুরমুখি রান্না করতে হয় কিভাবে এই নিরামিষ কচুরমুখিটা রান্না করতে হয় তা আমি আপনাদেরকে সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি তো চলুন শুরু করা যাক কচুরমুখিটা রান্না করার জন্য আমি এখানে হাফ কেজি কচুরমুখি সিলে একটু বড় বড় করে কেটে খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এর সাথে আর লাগছে আলু আমি এখানে মাঝারি সাইজের দুইটি আলু কচুরমুখি গুলো যতটুকু বড় করে কেটেছি এই আলু গুলো আমি ঠিক ততটুকু বড় করে কেটে নিয়েছি তো চলুন এখন রান্নাটা শুরু করা যাক প্রথমে চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি এখন এই প্যানে আমি দিচ্ছি সরিষার তেল নিরামিষ কোনো কিছু রান্নার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা সরিষার তেলটি ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেন এতে করে এর টেস্টটা দ্বিগুণ ভেরে যায় তেলটুকু কিছুটা গরম করে নেওয়ার পর কেটে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখন আলুগুলো আমি এইভাবে কিছুক্ষণ ভেজে নিব আমি দুই তিন মিনিট সময় নিয়ে আলুগুলো ভেজে নিয়েছি এখন তুলে নিব আলুগুলো তুলে নেওয়ার পর সেই একই তেলে আমি দিয়ে দিব কেটে রাখা কচুর মুখিগুলো এখন নেড়ে চেড়ে নিব কচুর মুখিগুলো আমি একটু সময় নিয়ে ভেজে নিব কচুর মুখিগুলো আমি একটু সময় নিয়ে ভেজে নিয়েছি এখন তুলে নিব কচুর মুখিগুলো নামিয়ে নেওয়ার পর সেই একই তেলে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ আস্ত জিরা আর দিচ্ছি দুইটা শুকনো মরিচ এখন এই ফোরনটা আমি দশ সেকেন্ডের মতো ভেজে নিব ফোরনটা দশ সেকেন্ডের মতো ভেজে নেওয়ার পর দিয়ে দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ আর দিয়ে নিব এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা এখন এই আদাটুকু ফোরনটার সাথে নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিব ফোরনটার সাথে আদাটুকু তিরিশ সেকেন্ডের মতো ভেজে নেওয়ার পর দিয়ে দিব একটি টমেটো বাটা নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব মেশানো হয়ে গেছে এই পর্যায়ে দিয়ে দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া ওয়ান থার্ড চা চামচ পরিমাণ এখন সবগুলো উপকরণ আবার ভালোভাবে মিশিয়ে নিব মেশানো হয়ে গেছে এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কষিয়ে নিব দুই মিনিটের জন্য দুই মিনিট হয়ে গেছে ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি আর নেড়ে নিচ্ছি এই পর্যায়ে এর সাথে দিয়ে দিব ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ টক দই নেড়ে মিশিয়ে নিব মেশানো হয়ে গেছে এখন আবারও টাকনা দিয়ে ডেকে দিব দুই মিনিটের মতো দুই মিনিট হয়ে গেছে ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি আর নেড়ে নিব মাঝখানে আমি ঢাকনাটা খুলে আরও একবার নেড়ে দিয়েছিলাম দেখুন যে পরিমাণে পানি উঠেছিল সম্পূর্ণ পানিটুকি শুকিয়ে গেছে আর মশলাগুলো পুরোপুরি কষানো হয়ে গেছে এই পর্যায়ে দিয়ে দিব বেজে রাখা প্রচুর মুখিগুলো আর বেজে রাখা আলুগুলো এখন মশলার সাথে উপকরণগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে দিব মেশানো হয়ে গেছে এখন ঢাকনা দিয়ে কষিয়ে নিব এক মিনিট হয়ে গেছে ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি আর নেড়ে দিব কষানো হয়ে গেছে এই পর্যায়ে দিয়ে দিব পানি
আমি এখানে দেড় কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি সাথে দিয়ে দিব চার পাঁচটি কাঁচা মরিচ ডাকনা দিয়ে এখন রান্না করে নিব পাঁচ সাত মিনিটের জন্য প্রায় সাত মিনিট পর ডাকনাটা খুলে নিচ্ছি আর নেড়ে নিচ্ছি দেখুন আমি যে পরিমাণে পানি দিয়েছিলাম পানিটুকু প্রায় শুকিয়ে আসছে এই পর্যায়ে দিয়ে দিব ওয়ান থার্ড চার চামচ পরিমাণ ভাজা জিরের গুঁড়া মিশিয়ে নিচ্ছি এই পর্যায়ে আপনারা এর সাথে চাইলে ধনিয়া পাতাটাও অ্যাড করে দিতে পারেন এতেও খেতে খুব ভালো লাগবে এখন ডাকনা দিয়ে রান্না করে নিব আরও এক মিনিটের জন্য এক মিনিট হয়ে গেছে ডাকনাটা খুলে নিচ্ছি আর নেড়ে দিচ্ছি রান্নাটা আমার একেবারে রেডি হয়ে গেছে এই পর্যায়ে চুলাটা আমি বন্ধ করে দিলাম এখন ঠান্ডা হলে নামিয়ে আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি রান্না করে নিলাম আলু আর প্রচুরমুখীর মজাদার নিরামিষ এই রেসিপিটি এটি আপনারা ভাত রুটি উভয়টার সাথে পরিবেশন করতে পারেন এই রেসিপিটি দেখে আপনারা অবশ্যই বাসায় তৈরি করবেন আশা করি আপনাদের কাছেও খুব ভালো লাগবে আজ তাহলে এই পর্যন্তই আবারও অন্য কোনো দিন ভিন্ন ধর্মী কোনো রেসিপি নিয়ে চলে আসব আপনাদের সামনে ততদিন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ